Vamos seguir? Ó, nós voltamos a falar da farmácia é, popular que foi arrombada no final de semana, é, infelizmente, no centro de Londrina. Como será que foi amanhã de hoje na farmácia? Resolveu ou não resolveu o problema? Vamos ver? Reportagem. As filas foram organizadas pelos funcionários. A televisão que anunciava as senhas ainda não foi recolocada. O trabalho na farmácia municipal de Londrina voltou como foi possível nesta terça-feira. Quem precisava retirar medicamentos na segunda foi avisado sobre o reagendamento. Ontem eu já estava a caminho né, para vir buscar medicamentos para minha mãe, porque ela está com Covid não podia vir. Aí uma pessoa aqui da, da farmácia, muito gentil, né, me ligou e informando né, do que havia acontecido e que eu poderia estar vindo hoje. Agendei na sexta. Na sexta-feira, para vir ontem, né, às oito e meia, daí a moça estava saindo, a moça ligou avisando que estava fechado, né, daí estou voltando hoje. A mudança foi necessária depois que o prédio público, em plena área central, foi alvo de uma ação criminosa durante o final de semana. Televisões, computadores, um frigobar e medicamentos foram furtados. O serviço ficou paralisado para que o inventário dos danos fosse preenchido. As marcas do arrombamento continuam aqui no prédio da farmácia municipal. A fechadura, por exemplo, ó, ainda está arrombada. A segurança já foi reforçada durante esta madrugada para que não aconteça outro assalto e o prejuízo aumente ainda mais. A Secretaria Municipal de Defesa Social informou que imagens de câmeras de segurança da região serão enviadas para a Polícia Civil. O crime deve ser investigado até que os autores sejam identificados. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, ressalta a preocupação com os próximos dias. Já entramos em contato com a guarda municipal para informar esse ocorrido. Também fiz é, pessoalmente contato com, com o Major Vila da, da Polícia Militar, solicitando o um apoio importante da, da Polícia Militar para que a gente consiga identificar os autores desse, desse furto né, da, na farmácia municipal e puni-los rigorosamente. Quem depende dos serviços prestados pela farmácia tem o mesmo medo. Ficar sem as medicações distribuídas prejudicaria diretamente a saúde da população. É super caro o remédio quando eu não consigo aqui. Quase 150 remédio meu e do meu irmão. O serviço aqui é muito bom. É... Realmente a gente não pode ficar sem, né?